ഏർലിയർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതുകൂടാതെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അതായത് നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും ആ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വയറിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് കാണും അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കാണണം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ അതൊന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആകാം ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സമ്മർ എടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സമ്മർ എടുക്കുന്ന കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സർ എടുക്കുന്ന കാണിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ കമ്പാരിറ്റർ ഓർ മിക്സർ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മിക്സറിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനായത് നമുക്കിത് ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്കും കൂടെ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് സിഗ്നൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്ലൈ വി എസ് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് സപ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റർ ഓർ മിക്സറിലോട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും രണ്ടും കൂടെ ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടും അത് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ള് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത ആംപ്ലിഫയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിഗ്നൽ സോഴ്സ
ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഓക്കെ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആകാം അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മേ ബി ഫോംഡ് ഓഫ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു പോർഷൻ സാമ്പിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിൾഡ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് output voltage is sampled by connecting the feedback network in shunt with the output okay appo namukku voltage measure cheyanam undengi okay appo namukku or voltage measure cheyanam undengi namukku ariyam namukku resistors nammal connect cheyanengi okay nammal resistors parallel aayittu connect cheyanengi say ee moonu resistors nammal parallel aayittu connect cheyadu okay adathu shunt aayittu connect cheyadu അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മെഷർമെൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വോൾട്ട് മീറ്റർ ഷണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് അല്ല പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് സാമ്പിൾഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വോൾട്ടേജിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ഷണ്ട് വിത്ത് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് സാമ്പിൾഡ് ബൈ കണക്ടിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ഷണ്ട് വിത്ത് ദി ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഷണ്ടിലാണോ സീരീസിലാണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് അമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മെഷർമെൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമീറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്തിന് സീരീസായിട്ട് നമ്മൾ അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ത
ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ഇൻ ഷണ്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതിനെ കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരറ്റർ ഓർ മിക്സർ ഓക്കെ ഈ കമ്പാരറ്റർ ഓർ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പാരറ്റർ ഓർ മിക്സർ അതിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് സീരീസ് മിക്സറും ഉണ്ട് ഷണ്ട് മിക്സറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ കമ്പാരറ്റർ ഓർ മിക്സർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വി എസ് ആണ് ഇവിടെ വി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വലാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാവുന്നതാണ് ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ പാരലൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വലാണ് ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ എയും ബിക്കും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സം ഓക്കെ ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ മിക്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എ ബിയുടെ അക്രോസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരറ്റർ ഓർ മിക്സറിൽ സപ്പോസ് വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആഡോ സബ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം സീരീസിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ മിക്സറിൻ്റെ അവിടെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജസ് ആഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് മിക്സർ ഇപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് സീരീസ് മിക്സറും മറ്റേത് ഷണ്ട് മിക്സറും സീരീസ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താലേ അത് രണ്ടും ആഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കണക്റ്റിംഗ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷണ്ട് മിക്സർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഷണ്ട് മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഈക്വലാണ് പക്ഷേ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഐ വൺ കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഐ ടു കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഐ ത്രീ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ പാരൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് കറൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം അപ്പം ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ
വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലാണോ അതോ കറണ്ട് സിഗ്നലാണോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും കമ്പാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കമ്പാരക്ടർ ഓർ മിക്സറിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പം ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ടോട്ടൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്